萧家弟子萧炎应战。别哭，别哭，不让我上去吧。不是吗？他好久没有练过功了。族长，怎能不丢这个人吗？像你这样才丢人。听说这小子已经荒废七年了，跑到药铺里铡草去了。萧家为了充数，送个人肉布袋给你打，有什么可怕的？晋升为斗者，斗气星级最高。哎，这不明摆着是不想让我们萧家人赢吗？族长，这纳兰杰一定是在搞鬼呀、啊！先前在订婚宴上就羞辱我们萧家，现在这分明是让萧炎去送死吗？你打不赢他。要不是我不在，也轮不到你欺负萧炎哥哥。这是我跟萧炎的事，这一场该我跟萧炎打。规则上说了，进了前十五名就可以进迦南学院。我也姓萧，我也想进迦南学院，我为什么不能上来？
不会留你的情的。嫣然，别忘了你自己是谁。笨蛋，你替我扛什么？没事的，雪儿，我要疗伤，你帮我护法。嗯。下一场，云岚宗云阵对萧家萧可。排名赛开始，云岚宗云阵对阵萧家子弟，萧家还有没有人了？萧家还有没有人了？萧家。就是用了违禁的药物。迦南学院的入学资格，按照萧家的传统，给你们开放斗技阁。每一个功法和斗技的卷轴，由高到低分别为天地玄黄四个级别，被不同的封印保护起来。你们要用自己的能力打开封印。你们只有一炷香的时间，级别越高，它的威力就越大，封印的反制力量越危险。如果攻不破的话，只有空手而归了。
行。去验反击，千叶哥哥，这个斗气我们都可以学。这是你的斗气。你以为打开斗气阁的封印都这么简单吗？进来前，爹告诉我解开封印的方法。他说，这算是送我的一个礼物。既然是爹给你的，那你就好好收着吧。我自己的斗气呢，我自己会去争取。三千雷动，天阶斗技，九百年前由风雷阁祖师所创，一直是镇阁之宝。后来，风雷阁被加满帝国雇佣，对抗上古邪恶势力血族，拼到你死我活，同归于尽。这三千雷动就被抢去了一半。本来以为这半年风云流散，没想到却在你们萧家手里。这次遇上，无论如何都要拿下，就算。因为残破，被当作地阶斗技，那也是相当难得的宝。还有，我知道另外一半的下落。好，既然这么珍贵，就听你的了。哎、这个臭小子胆子真大，地阶斗技他也敢碰。够狠的呀！还记得我教你测试炼药的方法吗？你是说凝聚斗气，生出斗气之火？封印之火是高手灌注斗气后所化。现在你试着把它反过来想，把你的身体想象成一个巨大的空洞，双手就是你唯一的入口。你集中精神，试着把火焰吸入你的身体。
妻子。尽管吸，我来化解。我叫萧炎，乌坦城萧家之子。九岁的时候，我宣布，四少年东西大会的冠军，萧炎。我列成为九天国之旗，是大陆上最强的天才少年。也是那一年，北方传来了黑暗复苏的消息。我娘参加了五大家族武魂殿的北征。娘不能不走，这是娘的责任。每个人都有他的责任。娘，没有人知道那次北征发生了什么。我娘重伤怀了。要师尊他，以后无论什么情况，都要好好保护这个娜姐。娘。那你不要离开我了，不走了，一天都不走。娘要看着你长大，娘一天都不会离开你。宝藏在哪里？你说出来，我要你自己了断。既然说我背叛了五族同盟，做了魂灭生他的奴才，那宝藏怎么会在我手里呢？小小爷，小爷，小爷。我逃回萧家，只是想看看我儿子。你们要宝藏，找魂灭生要去。云宗主，魂灭生让我给你们五族带来一句话。黑暗交织。你也怕了？其他家族的人追来，说他是叛徒，说他杀害了药师尊，吞噬了我们他的宝藏，逼他自杀。哎哎哎！娘娘娘！夫人即使如此，也不能洗清萧家的污名。你们是连体兽类比我啊，认为宝藏一定在我这儿。你已经把萧家拖到万劫不复的境地。难道还要私藏宝藏不成吗？那我就给你们个说法。父亲自废斗气，萧家从此没落。我有时候觉得，娘说的不对，但恐惧在我心里出了气。
可能真消失。七年以来，不管多努力，我的斗志气一直在退步。我叫萧炎，是这个大陆上最后一个飞尘。小薰儿上场。说过，要能放下，才能拿起，提放自如，便是自在人。我们回去吧。嗯。夏言哥哥，喝水。小小黑，废物倒是挺努力呀、啊。别听他们的，夏言哥哥，你现在这么努力修炼，我相信总有一天你会成为一流的斗者。可惜再怎么努力。也是废物。弟兄，说你的废物，不服啊？是不是不服啊？啊？干嘛？问你是不是不服？是废物还敢动手？斗志气稀薄的像个小孩一样，还有女的护着老爷，纸箱白片五钱。啊，好。又打架了。到了。爹，你朝我怒视狂刚功法，我要打败他们。你不是那块料，我可以没日没夜的练，我我比他们都要努力。就算我退步，我也不会像你一样，自己费了斗气，躲在这里看账本。尺子。你的嘴，自己打。跟我来。走走走
谢云哥哥。谢谢。少爷，少爷，老爷让你回去一趟。爹，你来了。这位是萧家药铺的掌柜万先生。哦，爹，您找我什么事儿？以后斗之气就不要练了，跟着万先生到药铺去当学徒啊，拜他为师，打理药铺的生意好了。爹，我我要当斗者。过段时间我们就要考江南学院了，如果考不进学院的话，以后是没办法当一个好斗者的。你不是这块材料。我是。我我是。今年斗志气大会，你第几名？斗志气几端？爹，我一定会练成的。你你别让我去当伙计，我我比任何人都要努力。我做梦我都在练功。万先生，您请上座。啊，我。您请上座。哦、啊，那、啊，来，请坐。啊，啊，来来来。啊、现在、啊，你在这儿，奉茶，跪下，给万先生行大礼，认他为师以后。打理药铺的生意，爹，我不当伙计，我要当斗者。我今年练不成，我就练十年；我十年练不成，我就练二十年；二十年练不成，我我就是练到死，我也要当斗者。爹，我求你了，你别让我当伙计，你别让我去当一个伙计啊！你这样的资质，做了斗者死得更快。如果你出了什么问题，我没办法向你娘交代。认命吧，来，拜师。不，我不。好，你金贵。啊！我要替你。爹，老组长，你坐下。安贵，我儿子缺乏管教，让先生见笑了。请饮下这杯茶。
真香。真的是我师爷爷，嗯。可是，你不是七年前就已经死了吗？怎么会还出现在这里？七年前我把自己封印在这里，所以对你们这些外面的人来说，我确实是死了。外面？那这里是哪里啊？你所在的那界。在我的那界里，跟我来吧。外面的人呐、啊，怎么想也想不到，他们这么多年一直想要的星陨阁宝藏，一直都在一个傻小子的手里。我啊，要是再不佩服自己的神机妙算，嘿嘿，我都不好意思了。星陨阁的宝藏在这里面吗？是啊，当年你娘。拼死把我救回来，我怕这些传承千年的宝藏落入坏人手里，所以就叫你娘全部搬进来，跟我一起封印在这里。不过这些年，我两个徒弟，一个投靠魂殿，一个自杀身亡。我呢，孤零零的躲在这个戒指里。哎，不过还好有你，要不是靠吸食你小子的斗之气啊，说不定我早就魂飞魄散了。你吸食我的斗之气？是啊，我天天练，天天退步的斗之气，是是你吸的？嗯？你每天都吸吗？呃，你是不是刚刚还？知不知道，我这些年因为斗之气全失，我受尽了侮辱，啊，都是因为你。还有，还有，我娘为了救你，还有什么星月阁的宝藏，被那群人白白逼死，白白逼死、啊。你知不知道？你竟然躲在这大街里，你不出去、啊？出不去嘛。再说我现在斗气没恢复，出去也打不过他们呀！害我娘！打死你这个老家伙！熊孩子，怎么对师爷爷没大没小，动手动脚的？你这么厉害，你敢跟我出去吗？出去？去哪儿？去报仇，云山，阎罗天，所有逼死我娘的人！不去。我才刚恢复呢，师爷爷，刚才不是叫我老家伙吗？你可别跪啊！我一看见人下跪，我就紧张。这样吧，你也别着急，让我先休息休息，恢复元气
，还酒呢。提提呗。是何等人物啊？是不会白白的喝我的酒，对吧？哎，你这道却不错，上茅厕呢用来赶赶苍蝇啊，那很合适。可惜如果斗之气的基础再好一点，这道拳打出来效果不一样。是，我娘也说过，斗气大陆要以气御拳。只是啊，我这七年来练的所有斗之气，全让您给吃干净了，我一点都不伤。我的技术怎么好？再加上您老人家修养了这么多年，吸了这么多斗之气，依然还是不行，只是拿嘴说说，这我能理解。看好了，小子！这套长拳是当年斗帝留下来给五大家族的人启蒙用的，看似简单，但这一招一式都要斗气盈满。你学得会吗
我想不明白，你这么厉害，为什么还会死在那里？你斗气那么强，为什么还要我娘拿命来救你？魂灭生真的就那么厉害吗？你知道什么是最强的斗技吗？是人心。是你身边最亲近的人，几十年来处心积虑的算计你。当年要不是你娘救，我可能就真的会死在最亲近的人手上。天下第一，天下第一，却要一个女人跟一个孩子护着，好不容易偷点酒喝，还要让你替我挨打，这就是你说的天下第一？哎，报仇，报仇，每个人都喊着要报仇，可我现在啊，连报仇的心都死了。哎，我说你，你也在药铺里当个伙计吧，这样子挺好。我做不到躲起来当一个缩头乌龟，你说谁是缩头乌龟？你说谁是？当年为了你，死了那么多人，我娘被人白白逼死，我被你吸了七年的斗志气。七年，你让我在药铺里面当一个伙计，我告诉你，不可能。三十六道药方，夺了天地的造化。萧家本来就是神农氏的后裔，你做好炼药师，再加把帝国，不管任何人都要敬你，怕你，不敢得罪。照这上面修炼，还可以长命百岁，怎么样？不错吧？炼药师我肯定会学，但是我还是要当斗者。加马帝国三百年才颁发一次的金牌，你拿着这个金牌，在加马帝国要钱有钱，要权有权，百万人马呼啸而至。你拿它，每天泡泡小妞，喝喝小酒，怎么样？嗯，真不行。我徐家跟我说话，别忘了，这不是爷爷，不是你逼我救。喂。你就这样丢下我，对得起你娘吗？那就给我。这是什么？这是娘给你的礼物。以后无论什么情况，都要好好保护这个娜姐。我娘早前嘱咐过，一定要保管好这枚戒指。我会一直带着他的。只要你要是想喝就喝，反正我奈他，就当是我尽孝。我从不欠人的小子，敢说我脾气不好，一巴掌拍死你！欠我的多了。我的小孙女，嫣然，她是纳兰家最后的希望。他要找一个更好的依靠，他不能嫁给萧炎。萧家的彩礼我十倍奉还。今日的宴会，不是订婚宴，是结盟宴。从今以后。萧家的一草一木，都由纳兰家来保护。要是谁跟萧家过不去，我纳兰杰第一个不放过他。老爷子位高权重，对朋友有这份担当，实属难得呀。
少付一点面子。江叔叔，悔婚这种事情，总得有人来承担责任。若不是为了保全萧家颜面，我爷爷便会强行退婚。萧炎，你若为了保全萧家颜面，我们便定下三年之约。三年之后，你来云兰宗挑战，你若赢了我，我便给你为奴为婢。不用三年，纳兰嫣然，本少爷已经对你提不起半点兴趣。看来这订婚宴的酒是没有人会喝了。也罢，那就请大家喝一杯休妻宴的酒。萧家看不上纳兰家，爷爷，您请便吧。小严，你给爷爷解释解释，这个字是什么意思？这个字念作“休”，因为这份婚约。所以嫣然是我的妻子，但是现在多了这个“修”字，所以她以后不是了。还没出嫁，怎么谈得上“修”？这门婚事是我爷爷定的，这份婚约上也有您的签名。从小我爹娘就送了聘礼，这上面还有我和嫣然的八字，这怎么能叫做没嫁？小子，你想毁了嫣然？是你们先开口侮辱萧家，你把这纸给我吃了！萧炎，快给组长道歉！组长，组长，组长！萧家的上上下下从乌坦城爬出去，嫣然，快让他吃了。便吃了。闹成现在这个样子，你才高兴是吗？对孩子不加管教，任由其胡闹。小野，你想娶人家姑娘，就得护得住人家。连一掌都抵不过我看这休书，倒应该是嫣然写给你的
三年之后，我会再向元兰宗挑战你。到时候，你们对萧家的侮辱，我会一模一样，一模一样的全部还给你们。记住了。三十年河东，三十年河西，我齐招。独门上药，你给肖叔叔带去。听说。你得了冠军，这是给你做的，送给你。后悔了吗？你是谁？自然是萧家人。我跟萧家的关系已经了结。若萧家要出来说话，也轮不到你了。你想退婚，不过是觉得萧炎是个废物，配不上你这个千金大小姐。他九岁的时候就有九段斗之气，你呢？能在七年之前创造奇迹，今后的日子，你凭什么认为他不能再翻身呢？我跟萧炎已定下三年之约，三年之后，他若将我打赢，我便给他为奴为婢。三年之约里面，没有你。闪开！不要以为有云兰宗给你们纳兰家撑腰，便可横行无忌。斗气大陆很大很大，比云兰宗强的有很多，你会后悔。
清楚了，喝了这些酒，你屁股要挨打的。屁股早就被打出老茧了，再打一次也无所谓了。喝吧，就当我请你的。你现在什么境界？斗志气，三段。三年，就算给你三十年，你再去找纳兰家那个女娃娃也是白给。人家拜了云山当老师，那你想三年后会是什么成色？我都知道。我想不知道也不行。那些难听的话，像锥子一样往耳朵里扎，简直了。纳兰杰那个老东西，势力要小心眼。如果我还活着，我去喝你一杯喜酒，就算给他十个胆子，他也不敢说半句退婚。行了，你也别横了。而且，现在说什么也没用。我这个订婚宴呢，真是丢人他娘，给丢人看的。到家了呗，你还行啊，受了这么大打击，还能在那边嬉皮笑脸。那不然呢？我难道就应该每天以泪洗面，痛不欲生吗？那我还不如在这找根绳子，吊死得了。斗志气人人都有，但要凝结成气拳，化成斗气，才能做斗者。所以斗技和斗志气是不分表里。像你这样一个人瞎练，有天遇到真正的斗者，还是要吃亏的。未必。我这段时间为了给你偷酒，天天都被人打好几顿。我再不练壮点，说不定哪天身子就被打废了。觉得我占了你便宜是吧？去，找几味药草来：紫叶兰草、洗骨花，还有木犀魔晶。要干嘛？废话少说，去拿过来。不是，你说的那些，在加马帝国里可都是顶级的药材，我上哪儿找啊鸡灵液，拿去卖个好价钱，够我喝一年酒。爹，跟我来为什么杀他？最近他一直在赌钱，输了一百多万。我查过他，确实被魂殿收买了，只是个小人物。肖家有多少内奸，我不知道，也没查过。肖家尚且如此，其他家族也应该是如此吧。
。我在想，毁灭生不用大举进攻，分化瓦解，就可以扳倒我们。来。今天我在拍卖场找到了一个好东西，主机灵液。哼，你在炼斗志器的时候擦在皮肤上两滴，用斗志器慢慢把它吸收了，这样你的功夫就会提升更快。这小瓶。萧家唯一的继承人，你不是，那谁是？修行就像爬山，有高就有低。我和你娘都觉得你的天分比我好，但是怕你进步太快会狂躁。经过这次锻炼呢，哼，一定会有一个新的认识。根扎得越深，树就长得越大。爹，我想回去学斗志气。一个药铺伙计尚且都可以成为魂殿的奸细，藏在这儿比较安全。那天啊，我问小六子，你的人生理想是什么？他说，我想娶豆豆。这么没出息，我就问另外一个弟子，结果他说，他也想娶豆豆。那我想，我青云阁总要出一个炼药师吧。于是呢，我就问了你娘。你娘说，她要当个炼药师。我就想，还好还好，我青云阁至少出了一个炼药师。结果你娘。瞪着我的眼睛说：“师傅，我的小名就叫豆豆。”豆豆，豆豆，这个小名连我都不知道。小佳跟星陨阁关系其实本来不错，但后来翻脸，这事情跟你脱不了干系。跟我有什么？你娘的个性爽朗明快，一点都不像大小姐。错的事情马上承认，对的事情马上去做。但自从她嫁给你爹之后，就不在我星陨阁学习了。其实，在我心中。他才是我最疼爱的弟子，我对他的期望最深，欠他最多。我想，他在地底下也会怨我吧？不会的，我娘走之前非常的平静，他把那戒交给我，嘱咐我要保护好。爹说他心愿已了，死而无憾了。如果有一天有人要来杀你，或是要抢走这个戒指，我会跟我娘一样，拼上性命也要保护你。真的吗？当然是真的，因为这是我娘的意思。
，所以你不要担心，什么教不教我斗气的事情，其实没差别。那如果我真的不教你，你会不会恨我？当然不会，不过不会那么恨了。比起恨来，我更加妒忌你。多久？是，我跟我娘在一起的绝大多数时光，都是在我九岁前的那几年，而你，却能跟她在一起那么多年。这段时间我睡不着的时候，就会拼命的回想我娘的事情，因为时间太久了。快忘记！不是我不教你，你也要替我想一下。我怕教了你功夫，你就要去报仇。我知道，你呢就在那界里面，吹吹风，喝喝酒，没事的话呢，多损我几句。反正斗气我是肯定要学的，没有您，我不能什么都不干啊，是吧？有一句话是这么说的：没有张屠夫，还不能吃连毛猪了。哎，小子，讲话越来越难听了啊！行行，我不说了，反正顺也好，死也罢。我都不会像你这样，过什么呀？说了你会生气的，我没那么容易生气。没事就躲在那界里喝酒，自暴自弃。平时呢，还特别喜欢吹牛皮。而事实就是，其实什么都做不了。看你现在这个怂样。确定，你曾经是天下第一的炼药师。哎哎哎，你说过你不生气的。小子，你是不是真的想学道气啊？那你知不知道什么叫做害怕？这里面有一只二阶魔兽龙蝎，你用青灵草的烟把它熏出来，杀了。如果你能做到，我就教你斗气。就算是专门猎捕魔兽的佣兵团，也要好几个人联手猎捕。要是你害怕了，可以向我求救。但以后呢，就别再缠着我教你斗气。你不开口的话，我可是不会动手的啊。给你一个忠告：命是你自己的，别勉强。要是死了，到地底下，记得千万别跟你娘告状啊。
だ。醒了，我死了，死了，都让龙蝎扎成筛子了，再不死也说不过去。是啊，那我岂不是得跟您一样一直待在这儿了？跟我待在这儿有什么不好？我可以教你斗气吗？我死都死了，我还学什么斗气啊？我就想教你，怎么样啊？你小子发来了
，这么满满一大池的筑基林业，外面人看到眼珠子都要掉下来。只有我老人家会对你这么好。这些都是筑基林业。嗯。你呢？休息一下，等一下磕头行拜师礼。我呢，就勉为其难，指点你一下。我不要拜你为师。为什么？我都答应教你了，你磕个头很难吗？你知道外面有多少人想拜我为师啊？我知道啊。可是，一旦拜了你为师，那我一见到你就得给你磕头作揖，这种事儿我可不。那我没有师徒关系，我就教你，我们两个算什么？算合伙。合伙？对啊，你想想，你传我斗技和功法，我呢帮你报仇，你出技术，我出人，咱俩是绝对公平的关系。你爹把你割药铺，还真是割对了。做买卖是一把好手，本来就是。你说我说的在不在理？在。但是如果你学艺不精，玷污师门，那我岂不是要跟着丢人？所以，咱们把话说清楚。学斗气这件事，你得听我的，不许顶嘴，不许反抗。我该打打，该骂骂。你要是抵受不住，现在后悔还来得及。绝不后悔，我们萧家一向都是诚信待人，一诺千金。好，那我问你，人的根在哪儿？根，脚下。开口就错。一般人的根在下，修行者的根在上，虚空之处。你把意念集中在这儿，让筑基灵液灌满你的全身。怎么灌？闭嘴，好好练吧。废话真多。师爷爷，我一定，一定会练成斗气大陆一共有二十三种，都是斗帝的精气所在，散布在二十三个不同的地方。我的一伙叫古灵冷火，就是其中的一种。怎么样，想学吗？想学呀、啊，还要看你有没有这个天赋。怎么看？试着把你的斗之气集中在右手的手指指尖。我我我我烫手了、啊啊。嗯，有一点点天赋。可以点火，八级崩，玄阶高级。这套斗技入门容易，但随着斗气的提升，甚至可以和地阶斗技相抗。八级崩，暗寒八重暗，八重叠加。怎么搞的？一桶水都看不住，赶紧擦干净。嗯
。哎，我说萧炎，听说最近你在偷学五行拳，怎么样？比试比试？没完没了是不是？有本事找过店打去啊！哎，我说萧炎，总指望让女孩保护你，是不是太窝囊了？萧炎哥哥，别定他胡说八道。没事的，藤本就是我自己打翻的。巨灵草水没了，我回店里再泡。萧炎哥哥，我和你一起去。我也跟你一起去。没事，练你的就差这一点点，不要那么贪心，这么一点点抵得上外面很多年。我听说，血灵虫对练功有奇效，是吧？这我知道，但怕你抵受不住。来吧。而聚气散，可以帮助气血凝结，三种搭配使用，助你早日成为斗者。血灵虫一旦开始使用，不可中途停止修炼。穿过的时候，有如万箭穿心，烈火烧身。一旦开始使用，中途不可以停止修炼，否则虫子停留在你身体里，把你内脏吃光，那你就没命了。收敛心神，不我了忘。疼啊！收敛心神，不我了忘。疼啊！收敛心神，不我了忘。仔细想一想，像你这样一直动，虫子会把你内脏吃光的。我回去睡觉了，一宿一宿陪你练，对我身体不好。谢谢，谢谢。啊啊啊我连心神，我两万，收敛心神，我我两万，修炼心神，我两万。世界里的时间流动要比外面慢，你想，我在这里沉睡百年，对你来说却只有七年
臭小子，果然有天赋、啊。